第十二章，玛利亚用香膏抹主。逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大至后，拉实路也在那同耶稣坐席的人中。玛利亚就拿着一根极贵的真拿达香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了高的香气。有一个门徒。就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？他说这话，并不是挂念穷人，那因他是个贼，又带着前浪，常取其中所存的。耶稣说：由他吧。他是为我安葬之日存留的，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。有许多犹太人知道耶稣在哪里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉撒路。但祭司长商议，连拉撒路也要杀了。因有好些犹太人为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。主骑驴进耶路撒冷。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：和撒那，奉主命来的以色列王，是应当称重的。耶稣得了一个牢区，就骑上。如经上所记的说：石安的民啊，不要惧怕，你的王骑着牢区来了。这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然向他这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：看啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。那时。上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人，他们来见加利利白菜大的肥力，求他说：先生，我们愿意见耶稣。肥力去告诉安德烈，安德烈同肥力去告诉耶稣。耶稣向百姓抹了的讲论。耶稣说。人只得荣耀的时候到了，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨护自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我，我在哪里服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊！愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。站在旁边的众人听见
，就说打累了。还有人说，有天使对他说话，主要吸引万人归己。耶稣说，这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判。这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？耶稣对他们说：光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，顺从这光。使你们成为光明之子，应验以赛亚的预言。耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。这是要应验先知以赛亚的话，说：主啊，我们所传的。有谁信呢？主的棒臂向谁显露呢？他们所以不能信，因为以赛亚又说：主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。以赛亚因为看见他的荣耀。就指着他说这话。虽然如此，官长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱上帝的荣耀。信子就是信父。耶稣大声说：信我的。不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界。乃是要拯救世界，弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他，因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么，我也知道他的命令就是永生。故此，我所讲的话，正是照着父对我所说的。